بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پوائنٹرز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اب ہم نے پوائنٹرز سیکھ لیے ہیں تو ہم دیکھیں گے پوائنٹرز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ہم دیکھیں گے پوائنٹر ارتھمیٹکس کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آسان سی چیز سے شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ پوائنٹر جو ہیں وہ استعمال کیسے کیے جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں فرض کر رہی ہوں لکھتا ہوں پوائنٹر ڈکلیئر کرتا ہوں انٹیجر اسٹیرک یہ پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ ہوگا پھر ہم ویریبل کا نام لکھیں گے موسٹلی لوگ جو پروفیشنل پروگرامر ہیں وہ پی ٹی آر شروع میں لکھتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کا نام یوز کر سکتے ہیں تو پی ٹی آر از ایکچولی فار پوائنٹر تو ہم اسے کہتے ہیں پوائنٹر نام ایک بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ جیسے آپ پوائنٹر ڈکلیئر کریں تو اسے نال سے انیشلائز کریں جب نال سے انیشلائز کریں گے تو وہ میموری میں زیرو بائٹ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا تو موسٹلی زیرو بائٹ پہ ریڈ رائٹ کرنا آپریٹنگ سسٹم میں منع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یعنی کہ آپ پوائنٹر کسی ایسی میموری کو ریڈ اور رائٹ نہیں کرے گا جو کہ ان ناؤن ہو یعنی کہ اگر آپ نے انیشلائز نہیں کیا تو گاربیج ویلیو ہوگی ٹھیک ہے اور گاربیج ویلیو جو ہے اگر کسی پرٹیکولر جگہ کو پوائنٹ کر رہی ہے تو آپ وہاں غلطی سے ریٹ رائٹ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ نال ویلی سے ہم اسے انیشلائز کریں گے اس کے بعد اب پوائنٹر جو ہے وہ کسی ویلڈ میموری کو پوائنٹ کرنا چاہیے سے ٹھیک ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں یا تو ہم ایک انٹیجر ویریبل ہے ہمارے پاس کوئی فرض کریں کوئی نمبر ہے اور اس میں کوئی ویلیو ہے اس طرح سے تو ہم اس نمبر کا ایڈریس اپنے اس پوائنٹر میں سٹور کرتا ہوں اس طرح سے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ چل کے پروگرام میں چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم پروگرامنگ میں کیسے اسے یوٹیلائز کریں گے تو چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ لکھ کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو فرض کریں ہمارے پاس ایک پوائنٹر ہے پی ٹی آر اینڈ اس کو ہم نے یہاں سے اس کے بعد اگر ہم اسے اس پوائنٹر کے سی آؤٹ کریں گے تو یہ ہمیں زیرو 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 شو کرے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ویریبل بناتے ہیں ٹھیک ہے اور چلیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں اب اچھا اس لائن نے کیا کیا یہ بھی ذرا دن رکھیں اس لائن سے ہم نے میموری میں آٹھ بائٹس آپ کو پائی تھی ٹھیک ہے اب یہ ایٹی سکس ہے آپریٹنگ سسٹم ہمارا اس نے فور بائٹس ہے یہ ایٹی سکس ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اس نے فور بائٹس آپ کو پائی کی ٹھیک ہے اچھا آگے دیکھتے ہیں اب ہم ایک انٹیچر بنا لیتے ہیں نمبر اور اس کو کوئی ویلیو دے دیتے ہیں اب ہم نے پی ٹی آر کو انٹیچر کو پی ٹی آر ایج ایکل تو یہ اینڈ ان کے اس نمبر کا ایڈریس ہم سے سائن کر اب میں اسے سی آؤٹ کرتا ہوں یہ دین میں کھی گیا اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا چینجز آئیں ہوں ہمارے پانٹر میں اس طرح سے کنٹرول آئے اس طرح سے اب ہمارا پانٹر اس میموری ایریا کو پانٹ کر رہا ہے جہاں پہ یہ نمبر سٹور ہے یہ نمبر سٹور ہے اگر آپ ویلیو دیکھنا چاہیں تو اس کے شروع میں آپ سٹیڈک پر جائیں گے تو یہ آپ کو اس جگہ کی ویلیو شروع کروا دیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ ہم کسی نمبر کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوائنٹر کو کیا کریں خود سے کوئی میمبری ہے لوکٹ کر 
ठीक है ठीक है अब हम इसको ये नहीं लेते अब खुद से अलग अब ये जो न्यू से हम इसे मैम भी अलग करेंगे तो हम एक इंटीजर से मैम भी अलग ठीक है न्यू इंट सॉरी आई छोटा होगा अब हमारा पॉइंटर जो है अब मैं इसे सी आउट करता हूँ तो अब देख लें ये किसी वैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा हूँ सी आउट पी पहले ये जीरो होगा फिर इसकी कोई वो इस तरह से अब अगर आप यहाँ पे कोई पड़ी वैल्यू देखना चाहें तो अभी हमने तो इसमें इसमें कोई वैल्यू रखी नहीं है तो वैसे ही हमें अगर यहाँ पे स्टारिक लगाते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पे क्या लिखा हुआ तो वहां पे एक गार्बेज वैल्यू है ठीक है तो हम ऐसे करते हैं वैल्यू प्रिंट करने से पहले वहां पे कुछ रख देते हैं तो आपको पता है ना स्टार जो ऑपरेटर है किसी वेरिएबल के साथ लगाए तो ये वैल्यू ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं तो हम वहां पर सेवन एटी सिक्स एक वैल्यू रख देते हैं अब हम इसे डिस्प्ले कर देखें आप अच्छा एक और चीज देख लेते हैं अब पॉइंटर को जैसे हमने न्यू से मेमोरी एलोकेट की है इस तरह से आप पूरी की पूरी अरे भी से एलोकेट कर सकते जैसे आप इसे टेन जो है वो डीजर्स की पूरी की पूरी अरे एलोकेट कर सकते ठीक है तो अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें ये वैल्यू रखी जाएगी ठीक है तो ये आपके फर्स्ट एलिमेंट में ये वैल्यू रखी जाए ठीक है अब अगर इसमें आपने अगले एलिमेंट में वैल्यू रखनी है तो हम यहाँ पे प्लस वन ऐड करें ये इस तरह से चार बाइट नहीं आए लिख पाएंगे ठीक है इंटीजर का पॉइंट है तो प्लस करने से ये चार का जंप खुद ही लगा लेंगे ठीक है तो यहाँ पे अब हम एक नई वैल्यू रखते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं ठीक है और इसको हम यहाँ पे और वैल्यू रख देते हैं नाइन टू तो अब देखें ये हमने पहली वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे फिर हम उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते जहाँ पे हमने ये वैल्यूज रखी देखो ये दोनों वैल्यूज के साथ जुड़ के आ जाएंगे तो हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं एंड तो ये आपने देखा है कि हम पॉइंटर को इसको ना सिर्फ एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल को पॉइंट कर सकते हैं बल्कि उसे हम एक अलग से मेमोरी भी असाइन कर सकते हैं जो कि किसी वेरिएबल से रेफर नहीं हो रही हो तो ये वाली मेन्यू से जब भी आप मेमोरी एलोकेट करेंगे तो आपने ये जहन में रखना है उसको आपने डिलीट भी करना है ठीक है तो डिलीट भी करना डिलीट इस तरह से ये जो मेमोरी इसको एलोकेट हुई होगी वो सारी डिलीट हो जाए ठीक हो गया अच्छा एक और चीज को देख लेते हैं कि हम पॉइंटर से किसी भी डेटा टाइप यानी कि हमारी कस्टम जो डेटा टाइप है उसका अगर हम पॉइंटर बना ना स्टूडेंट इसको भी हम एक न्यू से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं ठीक है और इसको यूज कैसे करेंगे इस तरह यूज करेंगे पी ये स्टूडेंट है और इसी के साथ हम एरो का ऑपरेटर यूज करते हैं तो देखते हैं हमारी जो डेटा टाइप है स्टूडेंट वाली इसमें सारी चीजें प्राइवेट हैं तो हम इसे पब्लिक कर लेते हैं ठीक है जैसे ही हमने एरो लगाएंगे तो ये हमें सारी प्रॉपर्टीज विजिबल हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह से हम इसे रोल नंबर ठीक है इस तरह से और इसी तरह अगर हमने रीड करना हो तो फिर भी आप जो है इसी एरो ऑपरेटर का यूज करें स्टूडेंट इस तरह से 
तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने अगर न्यू से मेमोरी एलोकेट की है जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप पीटीएफ स्टूडेंट को डिलीट कर दें तो ये न्यू जो है एक्चुअली आपकी मेमोरी ही पे एलोकेट कर इस तरह से इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन में अरे पास करें तो अरे के बजाय आप उसका पहला एलिमेंट पास कर सकते हैं यानी कि उसके अरे का जो नाम है वो पास कर सकते हैं वो क्या होगा अरे का नाम जो है बुझाते हुए एक पॉइंट होता है तो मैं इसे पी टी आर नाम मरे तो पहले 65 में बनाया गया फिर 66 में बनाया इस तरह से तो अब हम थोड़ा सा पॉइंटर की रिथमेटिक्स की तरह देख लेते हैं कि पॉइंटर रिथमेटिक्स क्या ठीक है तो पॉइंटर रिथमेटिक्स की तरह चलते हैं फर्स्ट करें ये हमने इसको पॉइंटर को जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस दे दिया ठीक है तो अब अगर हम इस पॉइंटर में पीटीआर नाम में अगर पीटीआर नाम प्लस वन करेंगे अब मैं सी आउट करता हूं देखिएगा पहले मैं आपको पहले वाला पॉइंटर की वैल्यू डिस्प्ले करवाता हूं फिर से मैंने इंटीजर में कास्ट कर लेता हूं ताकि हमें ये डेसिमल में नजर आए ठीक है और इसी तरह मैंने इसमें एक प्लस किया है तो मैंने एक प्लस किया अब मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर पा रहा हूँ ठीक है तो देखिए दोनों वैल्यूज को ये साथ जुड़ जुड़ के आ जाएंगे हम इसको जरा एक न्यू लाइन बीच में ऐड तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो ये सिक्सटीन और ये ट्वेंटी है यानी कि चार का डिफरेंस तो अगर गौर से देखें तो हमने तो एक प्लस किया बेशक पॉइंटर एक नंबर है लेकिन जब हमने इसमें प्लस वन किया है ठीक है तो इसने चार का जम्प किया तो इसमें आप जेन में रखें जब भी आप किसी पॉइंटर को प्लस वन करेंगे तो वो क्या करेगा नेक्स्ट बाइट पे नहीं जाएगा वो अकॉर्डिंग टू दी पॉइंटर डेटा टाइप जंप करेगा ठीक है तो फर्ज करें यहां पे हम देख लेते हैं इस तरह से अगर हमारे पास इंटीजर पॉइंटर है रे बना रखे थे जैसे आप थोड़ी देर पहले हमने लिखा एन एरे और इसमें कुछ वैल्यूज है वन टू थ्री एन सो वन नाइन टेन ठीक है तो इसको एन एरे अब ये जो पी टी आर है इसमें जब आप प्लस वन करेंगे तो, तो शुरू में ये पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे पॉइंट करेंगे फोर्थ पार्ट ठीक है अच्छा फर्ज करें इसी अरे को आप एक करेक्टर पॉइंटर को साइन कर देते हैं तो या कर देते हैं इसमें कास्ट करना पड़ेगा तो अब ये जो पॉइंटर है ये फर्स्ट बाइट को ही पॉइंट करें लेकिन अगर आपने पी टी आर प्लस वन किया तो ये आपको 
सेकंड बाइट कर दिया यानी कि ये वन वन को जंप कर जाएंगे वन वन इस तरह से क्योंकि ये जो इंटीजर है ये चार चार का जंप कर रहा है ऐसे 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 चार चार के जंप कर रहा है और अगर इसी पॉइंटर अरे का हो ठीक है अगर आप एक डबल पॉइंटर में कास्ट कर दें ठीक है तो ये क्या करेगा ये आठ आठ का जाम हो रहा कलर डिफरेंट कर आठ का जाम हो रहा फिर आठ का जाम इसी तरह से और इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट टाइप का कोई पॉइंट पॉइंटर ले लिया ठीक है तो ये 200 सौ वाइट का जाम हुआ है दो दो सौ वाइट इस तरह से टू हंड्रेड वाइट ठीक है तो अभी हम बोर्ड में देख लेते हैं मुझे कि हमारे पास ये इस तरह से देखें तो अब अगर ये जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो हमारा अरे का इंडेक्स होता है तो ये देखें सी आउट मैं डिस्प्ले करता हूँ सारे एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले कर सी आउट और ये आपका सेकेंड एलिमेंट डिस्प्ले कर प्लस वन ये अगला एलिमेंट डिस्प्ले कर इसी तरह हम अगले अगले वाले में से आ गए डिस्प्ले कर तो ये सेकेंड है ये थर्ड है तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो गए देखिए तो यहाँ पे वाजे है कि जब हम पॉइंटर में वन जमा करते हैं तो वो फोर से मल्टीप्लाई होकर जमा हो इसी तरह अगर मैं इसे इसी पॉइंटर को शॉर्ट में बदल दो शॉर्ट ये टू टू का जंप लगाएगा ठीक है तो ये देखें तो हमें ये नंबर जो है हर यानी कि आ, ये कितने कितने एरिया कवर करेंगे ये देखिए पांच स्टेटमेंट्स है ना तो ये दस बाइट्स कवर करेंगे तो दस बाइट्स में ये सिर्फ ये दो ही नजर आएंगे और बल्कि ये वाला भी नजर आ जाएगा ठीक है इसके अगले जीरो जीरो नजर नहीं आ <coughs> तो देखें आप ये देखा आपने पैंसठ और उसके दो बाइट अगले में जीरो है फिर छियासठ फिर अगले दो दिन सतासठ का सिर्फ पहले दो बाइट से नजर आए तो ये देखें टोटल कितने हो गए ये पांच लाइनें हैं तो दस बाइट्स मान लो अच्छा इसी को अगर आप करेक्टर में कन्वर्ट करें देखें करेक्टर तो अब इसको जाम लग पाएंगे तो ये सिर्फ आप डिपोर से कह रहे हैं देखें तो ये सिर्फ पांच बाइट्स से जम्प कर पाए ठीक है तो हम हार्डली ये पैंसठ से छियासठ तक पहुंचेंगे ठीक है तो देखिए आप ऐसे रन करता हूँ तो हमें क्या नजर आ रहा है ए फिर स्पेस 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 बी नजर आ रहा है इसके बाद हमने आगे नहीं किया ठीक है तो अगर मैं ये सतासठ तक जाना चाहें तो मुझे इसमें ये कॉपी करने के लिए मिलाएंगे तो सतासठ हमारा पड़ा होगा नौवीं बाइट पे तो ठीक है हम ये चार बाइट चार लाइने दोबारा से पेश कर देंगे ये फाइव एंड सिक्स एंड सेवन यहाँ तक दो और चार आठ बाइट जमा लग जाएंगे ये आठवें इंडेक्स पे देख रहे हैं आप 
अच्छा ये अगर आप गौर करें तो ये जो यहाँ से कुछ नॉलेज ही अगर आपको नजर आएगी कि ये हमारा जो अरे का इंडेक्स है वो क्या होता है ये एक्चुअली इसीलिए अरे जो है इसको नाम जो है पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे अरे का इंडेक्स है देख रहे हैं तो एक्चुअली इसको अगर आप इस तरह से भी ट्रीट करना चाहें इस तरह में अगर आपको यहाँ पे दरमियान में किसी एक को कर लो तो इट विल वर्क तो इसमें हमने सीखा कि पॉइंटर में जब हम कुछ जमा करते हैं तो वो अपने पॉइंटर की डेटा टाइप के हिसाब से जम करता है इसी तरह माइनस करेंगे तो इसी तरह से पॉइंटर जो है चार बाइट्स अगर इंटीजर पॉइंटर होगा तो चार बाइट्स माइनस होगा ठीक है 